His journey has ended, but the melody lingers on. A very good morning, everybody. On January 30th, 2019, in the presence and with the blessings of our inspirer, Sri K.M. Mani, the K.M. Mani Center for Budget Research embarked on its journey to bring budgets closer to the common man by simplifying it. We have been conducting state and union post and pre-budget analysis, international and national level pre paper presentation competitions, with the K.M. Mani Ever Rolling Trophy being taken home by SB College in the first year, QSAT the second year, and now it rests in Devamata College, Kurvalingag. We have taken the toiling class theory and the Karunia Benevolence Scheme to universities right from MTI Univers USA to Gujarat National Law University and included it in publications in journals too. Our research based on women and floods using Amartya Sen's core capabilities approach was, re was released by Palmgrave Publications. Going with the words of our inspirer, that the finance minister of every house is the woman in that house. We have designed and rolled out financial literacy programs for women. These are the center's activities in a nutshell. His journey has ended, but the melody lingers on. As we seek the Almighty's blessings on this auspicious day, we would like to remember the dear departed Sri K. Manisa in a very different way. We rever him on his third wed death anniversary by adding on to the work that he has done in this world. The Kemani Center for Budget Research is happy and proud to announce that we will be publishing a book from Maslowism to Maniism and Humanism on January 30th, 2023. This will be based on Maslow's theory of hierarchy of needs and budgets of KM Manisa. College and plus two college students from all streams are invited to join in this contribution as, as contributors, and this will be meant and they will be mentored for the same. The Kmani Center for Budget Research thanks Labor India Group of Institutions, its chairman, Sri George Sir, and Managing Director, Rajesh Kulangarasa, for co-hosting this national webinar on the toiling class theory, its relevance in the Kerala economy. All the speakers today, Sri Shashita Ruji, G. Vijay Raghavansa, and Dr. Jos Jacob, are personal friends of Sri K. M. Mani and are here today out of their love for him. This is truly a very, very nostalgic moment for us, as it is in the same soil that Sri K. M. Mani was born, practiced and learned his first speech among the rubber trees here in Maringatapali, and spent his childhood. I now invite George Kulangra, sir, Chair, Chairman, Labour India Group of Institutions, to deliver the welcome address. Walere yare, sando show maapimano und. Itteram uru peribadi. Begamano pata manisar ne anismeri chund. Adega tinde. I marana varshiga dinatil. Manisar Nes Marichunda in an Avru Peribadi Natatanil Srimadi Nisha Josinayim Other Bola than Rajesh George Kulangre in Pratega Mayan of Indigian Kayman is Center for Budget Research Chairperson of Samu Pravartayim Pusagarejida or I took a Valia Samohutinde Adita Tele Karnichan, the Valia Provatanga Kalchevikina, Victor Monastery with Nisha Joseph. Nisha Josano within the Kairamaya Provatanga Kalam near the Tangurkano. Nana Vishadi Swagger and Chief in the Umbo. Undrindagar Ringal Parayo and Nikadia Sandosha Wunder, Manisar Nepeti. Karanam Ayritola Iriti Arbutancha Mudula Benthamana. Manisaru Maita Erikula. On the Bala Sandov Scholil Padik in the Kalata, Nereva the Pudaprovertan in a layer per game, Road and Division of Ayadum, Natal Vaidiri, Beautiful Lethik in the Ayadum, 
തോടിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനമായാലും ഒക്കെ നിവേദനമായി അന്ന് മാണിസാറിന്റെ സമീപിക്കുകയും വളരെ സ്നേഹപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനവും സഹകരണവും സഹായവുമാണ് എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം മാണിസാറിൻ്റെ അസംബ്ലി പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം പുസ്തക രൂപത്തിൽ ആക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള അവസരം എനിക്കുണ്ടായി അങ്ങനെ നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളിൽ അദ്ദേഹമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും മാണിസാറ് എൻ്റെ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് കാരണം മാണിസാറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ ഉപരി അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ പുസ്തകമാണ് ഒരു വലിയ എൻസൈക്ലോപീഡിയയാണ് മാണിസാറിനെ വായിച്ചാൽ അത് പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ വലിയ പാഠങ്ങൾ കിട്ടും എങ്ങനെ സമൂഹത്തെ തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തണം എന്നുള്ള പാഠമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രഗത്ഭരായ പ്രൊഫസർമാരെ കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളും വിവരമായ ആശയങ്ങൾ അതിൽ ലളിതമായിട്ട് മനുഷ്യ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള അതീവ സാമർഥ്യം അനേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വൈദികർക്ക് വക്കീലന്മാർക്ക് പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏത് മേഖലയിലുള്ള വ്യക്തി വ്യക്തികളായാലും മാണിസാറിനെ പഠിച്ചാൽ വളരെ 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 നല്ല കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്വാനവർഗ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചോ മാക്സിസം വായിച്ചോ ലനിസം വായിച്ചോ എങ്കിൾസം വായിച്ചോ ഒന്നും മാ മാത്രമല്ല മറിച്ച് ആ ആശയങ്ങൾ സാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർമ്മപഥത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തി അതുകൊണ്ടാണ് മാണിസാറ് ആയിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും വളരെയധികം പ്രയോജനകരമായ വിവരങ്ങൾ കിട്ടും ചുരുക്കി പറയട്ടെ എങ്ങനെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവർ മുതൽ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആളുകളെ വരെയും എങ്ങനെ തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ കഴിയും ഒരു മാക്ടൈസേഷൻ ആയിരുന്നു മാണിസാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മാക്ടിക് തരംഗമാണ് ഒരു വൈദ്യ തരംഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു ശക്തിയാണ് ആ ഒരു പവറാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അൻപതിലേറെ വർഷങ്ങൾ ഒരേ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അത് ചരിത്രപരമായ ഒരു സംഭവമാണ് ചരിത്രപരമായ ഒരു ദൗത്യമാണ് നിർവഹിച്ചത് അൻപത് വർഷം തൻ്റെ സ്വന്തം ജനങ്ങളെ തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തി മാറോട് അണച്ചു നിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അതെല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ പാഠമാണെന്ന് മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കട്ടെ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീ ശശി തരൂർജി എം പി ആണ് കോഫി അന്നന് ശേഷം യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച ഭാരതീയൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മലയാളി എഴുത്തുകാരനും പത്രപ്രവർത്തകനും മികച്ച പ്രാസിങ്ങിനുമാണ് തരൂർ കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി സഹമന്ത്രി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി എന്നീ പദവികൾ വഹിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഈ വെബിനാറിലേക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ കെ എം മാണി സെൻ്റർ ഫോർ ബഡ്ജറ്റ് റിസർച്ച് സെൻ്ററിൻ്റെ പേരിലും ലേബർ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പേരിലും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഹൃദ്യമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് അടുത്തതായി ഡോക്ടർ ജോസ് ജേക്കബ് ഡയറക്ടർ പബ്ലിക് പോളിസി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുൻ ഡയറക്ടർ നാഷണൽ സേവിങ്സ് ഡയറക്ടറേറ്റ് മുൻ ഡയറക്ടർ ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് ഡോക്ടർ ജോസ് ജേക്കബ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വെബിനാറിലേക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രീ ജി വിജയരാഘവൻ ജി കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാത്ത ആരുമില്ല അല്ല ഒന്നാന്തരം ടെക്നോ കാർപ്പാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടെക്നോ പാർക്കിൻ്റെ സ്ഥാപക സി ഒ ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി വൈഭവം മലയാളികൾക്കെല്ലാം ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അറിയാവുന്നതാണ് കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് മുൻ അംഗം അംഗം എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശ്രീ ജി വിജയരാജിക്ക് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പേരിൽ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് ശ്രീമതി നിഷ ജോസ് കെ എം മാണി സെൻ്റർ ഫോർ ബഡ്ജറ്റ് റിസർച്ച് ചെയർപേഴ്സൺ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ക്യൂബ ഡ്രൈവർ 
പുസ്തക രചയിതാവ് ഈ നിലകളിലെല്ലാം പ്രശസ്തമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീമതി നിഷാ ജോസിനെ ഈ വെബിനാറിലേക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ശ്രീ രാജേഷ് ജോർജ് ചുകുളങ്കര സുജ ജോർജ് ടിനു രാജേഷ് തുടങ്ങിയ എല്ലാവരെയും ഹൃദയംഗമായ പൈസ പൈസാറിനെയും ഹൃദ്യമായ ഭാഷയിൽ മാണി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വളരെ മാണി സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ പൈസാറ് പൈസാർ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് എല്ലാ തരത്തിലും ചില ബന്ധം ബന്ധങ്ങളുണ്ട് പൈസാറിനെയും ഈ സെമിനാറിലേക്ക് ഹൃദയ ഹൃദ്യമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ നൗ ഐ ഇൻവൈറ്റ് അവർ ഡിയർ റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് ലേബർ ഇന്ത്യ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഫോർ ഇൻട്രഡ്യൂസിംഗ് ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് മാം പ്ലീസ് ഓണറബിൾ ഡിക്ടറീസ് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഓഫ് ദിസ് നാഷണൽ വെബിന വാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് ജോബ് ഈസ് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് പീപ്പിൾ ഹു നീഡ് നോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ so it is my tremendous pleasure to welcome and introduce the chief guest of this national webinar who is a spectacular orator noted critic columnist who has won numerous literary awards including a commonwealth writers prize and sahitya academy award and more best selling author of more than 20 books earned two masters degree and phd by the age of 22 having the record of being the youngest person to earn a doctorate at that age an international diplomat politician who has been serving as member of parliament from tiruvannamalai constituency since 2009 dr shashi tharur mp dr shashi tharur was formerly under secretary general of the united nations and he served 29 years at the united nations in various capacities including deputy chief of the unhcr secretariat senior advisor to the secretary general special assistant for the united states and united nations for peacekeeping executive assistant to the secretary general and under secretary general for communications and public information in 2006 dr tharu was chosen as india's official candidate as un secretary general he contested the 2009 elections and was elected to parliament from tiruvannamalai constituency dr shashi taru served as minister of state for external affairs 2009 2010 and minister of human resource development 2012 2014 dr shashi taru has authored around 23 books of fiction and non fiction since 1981 which are centered on india and its history culture film politics society foreign policy and more related themes he is also the author of hundreds of columns and articles in publications such as the new york times the washington post time newsweek international the times of india and many more this list he has also authored a collection of short stories his books have also been translated to french german italian romanian russian spanish Polish as well as Bengali, Marathi and Malayalam. Prior to embarking on his political career, Shashi Tharoor also served on the Board of Overseas of the Fletcher School of Law and Diploma, Board of Trustees of Aspen Institute, Indo-American Arts Council, American Indo Foundation and the International Advisor to the Red Cross in Geneva and many more. The World Economic Forum named him a global leader of tomorrow in 1998. He is also the recipient of several awards, New Age Politician of the Year from NDTV, the Hacking Cancer Award for National Integration, the Priyadarshini Award for his excellence in diplomacy, a few among them. And now it's our proud privilege to have Dr. Shashi Tharoor as our chief guest of this national webinar. And now let me cordially welcome cordially invite honorable dr shashi tharoor mb for his inaugural address thank you namaskaram i'm shashi tharoor and i'm delighted to be invited to inaugurate this seminar on the toiling class theory of shikhar mani i say without hesitation that there have been few leaders in the history of kerala like the late shikhar mani 
We're all aware of his meteoric rise from a humble background where he started off as a young advocate on a path that eventually saw him emerge as one of the most successful leaders of our state. He was truly a giant who strode the politics of our state like a colossus, whose records as the longest serving member of the Kerala Assembly, the most successful finance minister in the state, who presented budgets from 1969 onwards for nearly half a century, more than any other finance minister in the country by far, and whose undefeated track record from the constituency of Pala speak volumes about his inimitable capacity to understand and cater to the aspirations of the Keralite electorate. I had the great pleasure of reading his highly original contribution, The Theory of the Toiling Class, which went farther than others in articulating a political philosophy anchored in the economic problems of a section of society others were not speaking up for. The toiling class of the Chayakarakaran, the vegetable or fruit vendor, the delivery boy, the Istriwala. Though not a trained economist or a management graduate, K.M. Mani had a formidable reputation as a masterful administrator and problem solver, whose approach to matters of revenue and economic affairs have been regarded as models well worth emulating. Born on the 30th of January, 1933, he passed away on the 9th of April, 2019, at the age of 86. And it is today on the third anniversary of his passing that we are recalling this extraordinary life. But what a wonderful human being we are remembering today. It is said that he had a unique habit every budget day. As finance minister, after he left his house or office carrying the ubiquitous briefcase containing the budget speech and related papers, he would go to his parish church at PMG Junction in Thiruvananthapuram and carrying the briefcase inside, he would pray for five minutes. Then he would get up, pick up the briefcase, and proceed to his car and onward to the assembly. He must be the only finance minister in the world who prayed before, before presenting the budget, unless, of course, the Vatican also has a finance minister. The reason why he has succeeded in presenting so many budgets must be because the Almighty was not entirely satisfied with each of his efforts and gave him another chance each time to come back with an improved one. That's what his critics would say. But I think the public reacted very positively to each of his budgets. Indeed, I joked once that he believed in presenting God's own budget for God's own country. And we all know he holds a record of having presented the maximum number, 13 budgets, in the Kerala Legislative Assembly as finance minister. And not only was he the longest serving member of the Kerala Assembly, he had the distinction of being the longest serving minister ever in the government of Kerala, and having continuously represented from Pala legislative constituency since its inception from for 54 years, beginning from 1965 till his death in 2019. Many have forgotten that he practiced as a lawyer before entering into politics as an active member of the Indian National Congress. He served as the Kotiam District Congress Committee Secretary from 1960 till the formation of the Kerala Congress in 1964, and in a public function organized at Ramapuram Pale on October 2009, M.M. Jacob, the senior Congress leader and former Meghalaya governor, said that he had advised Mani back in 1965 to Congress on the Congress Party label. Had he contested in the Congress Party label, he said, Kea yeah, Mani would one day have been our chief minister. Anyway, so much has happened and we miss him, this great man. Uh, I want to talk a little bit about the subject of this uh, seminar, which of course specifically is on the theory of the toiling class. It was a remarkable work. I had the great pleasure of reading it from cover to cover. It uh, has been taken very seriously in the worlds of political economy and political philosophy. It's been discussed amongst academics at Oxford University, where Mr. K. Mani was invited to deliver an hour long lecture at the university and fielded questions honest theory from students and teachers. There's a lot of interest on the anti-communist and anti-capitalist aspects of the toiling class theory. And the idea, I think that in many ways, his, his um, theory of the toiling class represents uh, a, a vision of the way in which uh, the way, uh, how can we put it, a parliamentary democracy can adapt to and 
shall we put it bluntly, help work for the liberation and upliftment of people without going the Marxist or capital or communist route. His theory spoke of the liberation and upliftment of the lower middle class. Uh, and, and he defined the lower middle class in all these ways, the people who did not fall into the classic proletariat assumptions of the communists. Um, they, they were, Mr. Mani envisaged that they would be seen to benefit through progressive reforms and taxation policies, which he could, of course, pursue as finance minister. And his toiling class theory negated the class struggle because he preferred to talk about class collaboration rather than class struggle. He saw the toiling class theory as an alternative to both socialism and capitalism. And one of his great interesting ideas was that farmers and agricultural laborers uh, would be seen as two sides of the same coin and that their union and their cooperation, their collaboration was essential for the upliftment of the agriculture sector. Now he um, spoke of the, the theory of the toiling class as what he called the people socialism. Um, at a meeting in the committee hall of the British Parliament in London in 2012, um, where he spoke about how the Indian constitution was modeled on the basis of the parliamentary democracy followed in the UK, he went on to say that he saw the theory of the toiling class as an alternative to communism and capitalism, which in his view, both had drawbacks and demerits. He saw that China had moved towards a socialist market economy. He saw that the capitalists had indeed um, managed to accommodate large issues of social democracy. But even before the collapse of world communism, K.M. Mani came up with the theory of the toiling class. Uh, he argued that neither communism nor capitalism were suitable ideologies to establish an egalitarian society. Uh, he felt that socialism, because of communism, without democracy, uh, would only lead to totalitarianism, which gives you its own inequalities. But democracy without uh, socialism will create an uneven society, leading to the concentration of wealth in a few hands. So he talked about the need for a socialist order within a democratic system. And in that, um, he, um, he came up with a theory that actually recognized the individual small-scale entrepreneur. Uh, if you look, for example, at the role of uh, the, the vegetable vendor on the side of the street, which class does he belong to? He's strictly speaking a private businessman. He is purchasing vegetables, um, perhaps wholesale. He's selling them retail. He is making a profit, which he spends on himself. But he's not, strictly speaking, part uh, of, the, of the bourgeoisie, nor is he one of the proletariat. Where does he fit in? Where is the chaya karakar in making his chaya uh, for all of us uh, in the in the Tattvikaras along the street of Kerala? Where does he fit in? The answer that um, K. Amani came up with, neither the working class nor the bourgeoisie, but the toiling class. And this person is, of course, more and more visible in today's uh, world. The gig economy, which employs lots of people to deliver food, for example, you dial a number, to a restaurant or a, or a food delivery place, they give it to a little boy to get on a motorcycle or a cycle and come to your house and give it to you. Where does he fit in? I think K.M. Mani would have had an answer for the new uh, uh, toilers of the, of the uh, gig economy. He would consider the members of the toiling class. Uh, he really came up with this very original concept which deserves further study and discussion in the seminar. As finance minister of Kerala state, he initiated a lot of reforms that uplifted farmers of the state. When he was the electricity minister, he introduced the so-called light revolution, which brought electricity to a massive number of households, including those of people, members of the toiling class. He did a lot for the development, of course, of his own uh, Kotiam and Idiki districts. And his initiative of the Karunya Lottery Benevolence Scheme has been able to deliver financial help for poor people from lottery revenues, all of which I think made him not just an original political theorist, but also somebody who in all fairness can be described as a man of action, implementing his original ideas through his role as finance minister, through in many ways the native entrepreneurial genius of the ordinary Keralite into bringing up, in my view, a contribution 
to our politics and our economy, which can not easily be bettered. I wish you all a very good discussion. I hope that this discussion is going to result in some further insights into the uh, challenges and opportunities afforded by the theory of the toiling class. And I wish you all a very successful meeting. I proudly declare this seminar on the toiling class to be inaugurated. Jai. Thank you, Dr. Shashi Tarur MB. Now it's time to introduce the theory of the toiling class. I invite chairperson of KM Mani Center for Budget Research, Srimadi Nisha Jos Kemani, to introduce the theory. In the soul of my budgets lies the toiling class, quote unquote, KM Mani. Chief guest of the day, Honorable Member of Parliament, Sri Shashi Tarur. Former CEO of Technopark, my mentor, Sri G. Vijay Raghavansa, Director, Public Policy Research, Professor Jose Jacob, Chairman, Labor India Group, George Sir, Managing Director, Rajesh Kulangra, Principal, Labor India School, Suja Ma'am, Advisory Board Member, Sri Pius Kurinsa, other dignitaries and dear participants. It is indeed an honor for me to introduce the theory of the toiling class. I will be speaking not just on the theory, the background, and the relation of, other, relation of this theory to other theories. In December 1973, during the Alua Sambadiga uh, Pramayam, almost three decades before globalization, Sri K. M. Manisa spoke of the Ashian Karar GATT agreement and also shared a framework on the toiling class theory. He was definitely ahead of his times. The toiling class theory is a, toil is, is a theory that he has put into practice through his various budgets and his life. And he's, that is why he is, he is known as the man who is good with handling numbers and heartbeats. The toiling class theory is a form of social stratification. Social stratification means the differentiation of a given population into hierarchical superposed classes. There are three theories under social stratification. First, the Weber's theory, which uh, is three-dimensional, class, status, party, and these are competing interests in the society. The second is equilibrium or structural or integration theory, where uh, the stress is on order within the society as well as the process by which this order is maintained. The third is the Marxian theory, which divides people into haves and have-nots, the bourgeois and the proletariats. This is, the commun this is where the communist manifesto is based on. The toiling class theory is an offshoot of the Marxian theory based on four premises. Society was divided into classes. That's the first premise. The second, Division is not just bourgeois and proletariats, but there is also a third class. They are the marginal farmers, artisans, traders, teachers, shopkeepers, who survive not merely on labor power alone, but marginal ownership of the fourth factor of, pro of production, entrepreneurship, and tradable skills. They are the ordinary citizens working for a living in all topographies of nature in their own motherland, right from the sea to the mountains to the flatlands in diverse sectors such as trade and industry and service. They put in all their hard work without pay, using their own resources and to make it productive, thus contributing to the common good. On these lines, we can also say that laborers, farmers, small traders, and industri industrialists include in this, come under this category. So how is a toiling class different from the middle class? In fact, the middle class is part of the toiling class. And K. Manisa has also added the lower sections of the salaried employees, people who are willing to look to look and people who are willing to work and are looking for work, socially and economic backward sections, scheduled castes and tribes, converted Dalits, 
and other downtrodden groups, they are also a part of the toiling class. Kiyamani believes this group is subject to the exploitation in the hands of monopoly capitalism. Also, their contributions to the net income in generating employment through hard work is ignored. The third premise, Sri Kiyamani believed that class cooperation and collaboration is the only way to move forward in people's socialism. And the fourth premise, there will neither be dictatorship of proletariat, nor will there be withering away of the state. The collaborative efforts of the toiling class will bring about constitutional democracy and realization of people's socialism. I would like to quote the words of Sri K. Mani here. Socialism without democracy will pave the way to dictatorship and democracy without socialism will lead to evil results. So democratic socialism, what is it? It is a social economy where means of production are socially and collectively owned and controlled alongside a democratic political system of government. Now, why do we say that toiling class theory is a form of democratic socialism? So although Manisa had said that it is a form of democratic socialism, I would like to lay before you 13 characteristics of democratic socialism, uh, which according to John Spacey, a technologist in Singapore, uh, has uh, said, has mentioned, and these resonate well with the, with the toiling class theory. Uh, I mentioned a few. The first being quality of work life. Society is bothered about labor, but ignores the lumpen proletariat. The lumpen proletariat is a Marxian word, and these are people unemployed for a long period of time and not contributing to the economy. Um, society cares for such people and feels that they should be taken care of. This is what democratic socialism says. And K.M. Mani has introduced many social welfare schemes. I'm not mentioning them here. For the first time, in fact, some, some were introduced for the first time in Kerala state and some even in India and created history. Now, uh, the unpaid working class is again a much widely talked about concept uh, that Sri K.M. Mani has included in his toiling class. In fact, we're going to see a lot of research in this area as time moves forward because governments are have already started and are ready rolling out schemes for the unpaid working class. The second, uh, uh, the second uh, characteristics, dominance. Developed nations use taxation and regulations to achieve social aims. In fact, the three R's of taxation, revenue, redistribution, and repricing, we will be speaking about this. I'll be touching upon this a little later. Uh, the other, other characteristics, capitalism, democracy, democratic socialism believes in value creation, which is a view of capitalism. Taxation, progressive taxation, public ownership uh, of railways, roads, telecoms, transportation, key sectors, public services like public education, healthcare, housing, and all this helps in raising the quality of its citizens. Sustainability, environment in, um, is, is a valuable public asset and should not be misused. These are all characteristics of democratic socialism, and we see them all at play in K. Mani's budgets. So the theory of the toiling class was presented in the British Parliament in the year 2012. And uh, there are some suggestions that Mr. K. M. Mani, the founder of the theory, put forward. And I will just connect it to his budgets. Uh, the first, according to Mr. Mani, the bulk of our national wealth is controlled by a few elite families. While farmers fall from poverty to deeper poverty, Indian monopoly capitalists rose to even more prosperity. So arresting this trend of economic concentration is a concern. His first budget in 1976-77 saw minimum wages of agricultural laborers raised to rupees eight per day, which was the highest in India. And uh, in 1980-81, the introduction of the agricultural pension for farmers above 60 years also made its way there. Thomas Piketty, 
the French economist and, national, and no, Nobel Prize winner in 2014 speaks of patrimonial capitalism. He's in fact echoing similar sentiments is KM Mani. Both Mr. Mani, but please note, both Mr. Mani and Piketty are not against capitalism. In fact, his Kerala Development Master Plan in 2012, something that we should really read, he speaks about these schemes, the schemes for introducing more business ventures. The number of employed youth is on the high. This is the second suggestion. So schemes are needed to, uh, for the upliftment of these, uh, to assist these unemployed youth. In 2013, the startup sub subsidy to create employment was seen in his budgets. Support price was another tenet. If we organize agriculture on a scientific basis, it will probably reduce unemployment significantly because no other sector of human activity can engage so many people as agriculture. Agriculture was deep within his heart. In 2015, although he, I mean, in every budget of his, he has uh, put a, a major amount for agriculture. But I would like to mention in 2015-16, the rubber price, uh, the rubber price stabilization fund of 300 crore rupees to support purchase of 20,000 metric tons at a market support price of 150 per kilogram was announced. There are 200 crops in Kerala. When their prices fall, there are no provisions to help farmers. This is where he feels state level arrangements on the pattern of the National Agricultural Commission are necessary to safeguard the interests of the farmers. In 1982-83, he introduced Agricultural Commission for the first time. Farm resource boards, land tax, land tax unification, farm markets. These were all suggestions that put forward by him. I'm just skipping that and going to the next. The scheduled castes and tribes as the low, are the lowest sections of the toiling class. So if you see, he has spoken about capitalism, he's spoken about labor, he's spoken about middle class also, and he's covered all these people in, in every aspect of suggestions put forward and also in his budgets. So I'm coming to the scheduled caste thing. They need economic and social programs for the comprehensive upliftment implemented in time bound fashion with specific in emphasis on schemes for the education and housing. And in 1982, the Tribal Welfare, De Welfare Department was introduced in his budget. 2013 Competitive Examination Training Centers for Backward Communities was announced. Uh, the K. Mani Center for Budget Research presented a paper, The Theory of the Toiling Class Concept for Future Income Generation in 2019 in MTA. In my university, USA. After samples from 300 people from Kotim district were collected, we unearthed new trends in the toiling class, in the toiling class that K. Manisa spoke about. Home tuition, tuition centers, coaching centers, homestay, fish farming, homes, uh, hobbies uh, as a passion taken forward as entrepreneurship, juice parlors, shops, boutiques, startups, houseboat owners. Incidentally, houseboat tourism was a name coined by Shri K. Imani in the 1980 budget. And the same, um, uh, it's the same year as his historic surplus budget. Today in budgets, we're speaking about caravan tourism. And all this were all part of K. Imani's big dream to uplift the toiling class. I wish to conclude with a small, uh, interview that I had done with him relating to my book, The Toiling Man's Budget. It's in page 43, 43 and just reading it out. These are the words of Shrike Mani. Everyone knows I have presented 13 budgets as a finance minister, but I've also presented a budget when I was not a finance minister. This budget probably proved that though I was a novice, in the Legislative Assembly in 1967, I could take on a big responsibility. I remember the time P.K. Kunya took over as finance minister and read his interim budget, which stated that he would not increase taxes in future and promised to present a balanced budget in the year end. 
But in the budget 1967-68, he broke his promise and scripted a deficit budget exceeding six crore rupees. I immediately took on the task of establishing that Mr. Kunyo had gone back on his words. At the state meet of the Kerala Congress Party, I presented a badal budget that showed a deficit of 3.08 crores. I had cleverly augmented revenue and minimized expenditure without burdening farmers and other deprived people. This badal budget of mine was talked about for long because no one challenged a finance minister so far with actual figures. Everyone harps on why something should not have been done, but they do not adopt a scientific approach. This is what made my badal budget unique. When you take care of the toiling class, the economy is taken care of. This was the maxim that drove Shrike Emmani because the soul of his budgets was the toiling class. Thank you. Thank you, Srimadhi Nisha Jos. Now it's time that we move on to the next session. KM Mani and the planning of his budgets. The resource person today is very special. A graduate in electrical engineering from University of Kerala. He started his career at HCL and went abroad. He came back to Kerala to become the founder, CEO of Technopark, the initiative of government of Kerala, where he conceptualized, planned, implemented, and marketed India's first electronic technology park, the Technopark Trivandrum. Technopark Trivandrum continues to be the best technology centers in India till today and has record of having the highest generation of economic activity and employment per unit of geographical area, as well as the highest concentration of FDI. It's our honor and pleasure to welcome Sri G. Vijay Raghavan, or GVR as he is known, a visionary who changed the landscape of IT sector in Kerala, founder, CEO of Technopark, and a former member of Kerala State Planning Board. He's a family member and a friend of KM Mani Center for Budget Research. I welcome you, sir, to this August gathering. Uh, thank you very much, uh, um, Srimad Nisha Jose, for inviting me to this, uh, to this uh, I would say, a memorial program. Uh, for me, um, uh, Sri KM Mani was someone with whom I had a very, very good uh, Rapo, Nisha said friend, I wouldn't say friend, I would say he was more uh, an elder brother or a father figure for me in many areas. And there are several things that one learned from him in, your, in the casual interactions that were there. I also had the opportunity to see uh, him very closely when we traveled together uh, to Japan several years ago. Uh, I would say that, you know, for many of us, we know Sri K. Mani as a politician who actually drove a party which had his name attached to it. Many of us know him as a finance minister who did exceptional work. But there is a human being behind that. And a lot of people have not seen that part of him. And I've had the opportunity to see that. And I would say that he's one of those rare uh, politicians for whom family was important. His party was important. His state was important. And also, most important were the people of the state. So when you look at him, for him, you know, for many of many people would say for him, the capital of the world was Pala. It was because for him, anything that had to be done had to get done in Pala and Kote. That was very important for him. Because for him, that was where he started off, and that is where he owed a lot back to. But what I'm going to talk today about is, you know, I'll talk about, you know, the planning of, of the budget that he did and the way he was doing it. I would say that many a time you would see finance ministers call meetings of various groups and get their feedback. Sri K. Mani has also done that. But he had what I would say the pulse of the people. He understood the pulse of the people because of his contact with people down the line. 
in fact there is um, you know somebody would somebody has told me that you know if there is anyone from his area who got who was unwell and was reaching the medical college at kotem before they reached there he would call up and say there is so and so coming and please take care of that person that was a kind of in the way he looked after his people in his constituency but when i come back to the budget so he was very clear in terms of who all the budget should touch when i say touch because when you look at the programs it was definitely mentioned by dr tarur and he uh, also mentioned briefly about it the karinya scheme the lottery was probably a revolutionary step in providing health care support for the poorest of the poor and it was completely taken out of the system which was generally looking after that and he created a parallel system that which was totally self sufficient and we generated money and i tell there could be tens of thousands if not more families who have benefited from that and it was done so transparently practically zero corruption in that and you had a norm that was he had done it so well that you know you needed no politician to push you needed no bureaucrat to push anyone could go to the concerned office give the required information and the money would reach the center directly i know of several people who benefited from this both in uh, at the regional cancer center or the sri chitra or, or even in certain private hospitals and this was something which cannot normally come from uh, you know when you look at it either a politician uh, you know who looks at things from the capitalist point of view or a politician who looks at things from the extreme left it can only come from somebody who thinks of the people right across which means the poorest of the poor to the richest of the rich so clearly you are talking of somebody who looked at that and looked at the people of kerala as he, the place where he needs to touch and touch touch them in his budgets the other thing which i noticed about him was that every budget had something which had an impact on society so when we talk about you know startups today you know we talk about how kerala is the startup capital of the of the world of of, of india actually the startup program was a result of his budget well, I, i was came out of one of his budget speeches and nisha briefly talked about that but it was very unique. you should remember that it was a time when the term startup itself was unfamiliar in india the national government did not have a startup policy we had a startup policy in place but support to startups was something not talked about because generally the feeling everywhere is why should we be supporting businesses he was actually through the startup initiative that came in through his budget speech he was supporting entrepreneurship in a big way and helping those who really wanted to be creating jobs because he realized that job creation was one of kerala's greatest needs and you moved people from being job seekers to job creators so that was a complete shift in the mindset and today when you go to an engineering college it is very rare that you will not find the 20 25% of the people there say that you know they want to do a startup after this that is the way that got promoted and the way it and today in a way kerala is the startup capital for the country i talked about the pulse of the people in the pulse of the people there was a group of people for whom it was very special for him and that was the farmers okay because generally there was a time when you know until i think his 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 toiling class theory came out there was a time when you tried to set, completely separate the farmers and the farm labor and he actually brought about this thing that you know you can't separate them because they are actually one and without one the other would not survive so that was a big change that came out the mindset and i think that that mindset changed to the extent that several parties who had earlier what they call the karshaga toilali uh, associations <coughs> started having karshaga associations also because they realized that that group is a very large part of kerala i should also tell you something which happened you know so you should look at it that you know you talk about the way you know he presented his budgets but he was also equally interested when he was in the opposition the budget set were there i remember may you know many a time after the after the state budget or the union budget was presented he would call me and we would sit 
in his home or at the MLA quarters. A couple of times he's come to my office in Trivandrum and we've gone for Doordarshan discussions and others together. But the way he analyzed the budget were ways by which he was not looking at it politically at all. So it could be an opposition minister who, who was on the other side of his political thought process at that time, present the budget. He would look at the good points in that, but he would also bring out the gaps that were there and which he would have probably taken care of if he was presenting the budget. So I would say that he had the, uh, you know, the, the, the broad mindedness to look at budgets irrespective of who presented it in a, uh, in a manner to see whether it was having an impact on the state. The other thing which he wanted was after his budget speeches, and I've done that also many a time, he would, he would, he would want to find out what is the feeling <coughs> that is there in the discussions that are going on on television or otherwise. He would say that this, and then he would realize that if, if he found that there was something which was important, which was not getting discussed, he would make it a point to bring it up as a point for discussion during his discussions after that time. So very clear, the budget was something which he was very, I would say, attached to. Attached to, just like he was attached to his party and to his family and to the people, the budget was something he was attached to. And he really spent time in terms of doing it and got, like I said earlier, the pulse of the people which came in to the people whom he would meet, the kind of people who had given him and, and uh, given him the inputs over a period of time. And one of the things which I noticed with him, which there are few politicians who do, he had the habit of writing notes. So he would write notes as he was discussing things and uh, getting feedback. I also, at several of the planning board meetings, because he was a member of the planning board in his finance minister and earlier as a revenue minister also. In those capacities also, the way he would look at this, actually what he would always look at, is this going to have a long-term impact on the state? Is it going to have uh, an, an impact in a manner that's going to touch the lives of the, of the people across? Because one of the big problems that we have in, in the Indian politics is you, you talk about the people who are the poorest of the peer, poor, but a lot of policies are meant for the richest there. And there's a group in between which are normally left out or taken for granted. You will find that in none of Sri K. Mani's budgets was that group left out. And he had definitely uh, taken care of them, whether it be the farmers, whether it be the, um, the, you know, the, the lower groups within the employed class, whether it be the small businesses, there was always something for them. And the way he was looking at encouraging these small businesses is something which is very good. I would also like to add here that um, he was somebody who was constantly trying to learn. And I would say the learnings that he would do within a year and his conclusions from that, many of those were reflected in his budgets after that. And he was somebody who had no uh, hesitation to say, I don't understand that. Can this be explained to me? And he also did not have any hesitation to explain something to somebody who did not understand it without getting emotional about it. And he would explain something to somebody, a senior officer, as if he was explaining it to a 10-year or a 12-year-old child, that person couldn't understand that. So I would say that if you look at the changes that have happened in Kerala over the last 40, 50 years, and you pull out the major, major, uh, major impact uh, initiatives that were taken up, you will find that a majority of them, and I very clearly say a majority of them, have come in with the policies that he had initiated during his budgets and during the time when he was in the ministry. I, I say thank you very much for having invited me to this. I think it's an honor. And for me, it is a way of, of, uh, of paying my respects to the late Sri K.M. Mani. And, um, and in a way, uh, I, I congratulate um, uh, Nisha and, uh, and, the, and, the, and, the, and the Labor India School for taking this up because it is necessary for the younger generation and the people and the generations coming ahead of us to really understand that there were people like this, individuals like this, who actually contributed to the future of Kerala. Thank you very much.
I would just like to mention the first time highs. So it's not only farmers who benefited uh, in Sri K Manisa's budgets, but uh, the other first time highs, that is the first time something was introduced in K Manisa's budgets, first time introduced in the state of Kerala, I'll just mention. In 1976, uh, 77 budget, he established pension for private teachers, private school teachers, uh, abolished, uh, he, these are just announcements that I'm talking about in 1976, abolished bonded labor in Northern Kerala, established pension for leprosy patients. In 1980, the first time uh, Kerala saw a surplus budget, again, it's the same year that, as I mentioned earlier, the houseboat tourism term was coined. Uh, he introduced the health card for school going children, in 1981, free electricity for low domestic usage. 1982, announced the Tribal Welfare Department. He announced an institute for mentally challenged persons, rehabilitation, special children. Children need a special care. Crumb rubber factories with the World Bank aid again was introduced for the first time in 1982. And in 1983 budget, Shemanidi for transport workers, BD workers, and film field workers. Mobile Maveli stores in Kutanad by utilizing boats as a mode of transport. This was in 1983. In 1984, he introduced group insurance schemes for clerks of advocates. In 1985, he introduced group insurance schemes for employees of panchayats, municipalities, and corporations. He announced a scheme to appoint handicapped persons in subordinate service, last grade service, and part-time contingent service of the government of Kerala through direct recruitment. In 1986, waste management found its place for the first time in his budget. Uh, 1986, incidentally, was once again a surplus budget. In 2011, he introduced, he announced health insurance schemes for journalists legal aid cell for non-residential Keralites. That was again the first time introduced. Then he introduced the IRRMS, Integrated Revenue Receipts Management System for receiving taxes and other amounts uh, due to government through e-payment or branch bank branches. In 2012, he introduced industrial estates in Kochuveli, Manjeri and Kotikil. He announced Knowledge City at Todubura in 2012, introduced Kerala Innovation Mission in 2012. He proposed to provide housing facilities for laborers who come from other states to work in Kerala way back in 2012. He announced an elephant rehabilitation center in Kapukada, Trivandrum. Announced Bali, uh, sorry, um, this, uh, he announced Tender coconut, uh, okay, tender coconut was declared as the official drink of Kerala in 2012. He announced to form a, ro a raw cashew bank to ensure the availability of cashew the whole year. The belly mandabams for pilgrim center places of Varkala, Alve, Arivikara, and Bharatapura. Bharatapura was announced in 2012. Uh, in 2013, budget announced website for skilled workers and task force for labor. He announced financial assistance for higher education of children of widows. Startup subsidies to create employment opportunities were introduced in 2013. Abolition of agricultural income tax to individual SSCs the same year, followed with Kerala brand for organic farming. Uh, care, uh, higher education scholarships for children in orphanages, competitive examination training centers for backward categories were announced in 2013. In 2014, he announced the Cancer Information Center and Cancer Detection Center facility in Pala Municipality, free laptops to all girls students who have obtained admission to professional courses belonging to BPL families or families having agricultural land less than two hectares or small scale farmers having less than two and a half hectares of paddy farm. Again, a first time high was the loan to be taken over consequent on the dem demise of the head of a family. Again, in 2014, 
the development of Kerala brand products. Interest-free loans up to 5 lakh rupees to societies for marketing of agricultural products. A monthly allowance of 2,000 to be given as sustaining fund to one family member on the untimely death or permanent disability of a breadwinner. In 2014, again, the government will, will provide financial assistance up to a maximum of 1,000 rupees per month to the critically ill and bedridden patients of families with annual income not exceeding 1 lakh. Value-added products from agricultural waste was another project of his that he announced. Uh, crumb rubber, rubber factories with World Bank aid, which he, had, which he had announced earlier, he had announced again in 2014. And the government also proposed to take over the liabilities of ed educational expenses up to higher secondary level of all orphanage children below 10 years of age. These are some of the first time highs that we have seen in the budgets of Shri KM Mani. Now it's time to end the session. The advisory board member of Sri KM Mani Center for Budget Research, very active participant in politics, education, and social work. Let me take this opportunity to introduce to you Sri Pais Kurian, who's been a teacher and an educationist for decades. I invite you, sir, for the vote of thanks. Yes, sir, I am Lebrandia College, KM Mani Center for Budget Research in Deim, Samyutta Afmukatil, Toiling Glass Theory Aspadamaki, Uru National Webinar, Namurbada Sankati Pichad, E. Seminar Kadram Chidadu, Vishwapuran in the Visheshi Pikuna. Ere Adarni and Aya Sashi Tadur MB Avrilai. If a day Visham of the Ripichada Kayamani Center for Budget Research in the Chairperson Srimadi Nisha Jos Kayamani. If a day some side it's a found techno park in the founder CEO Sri G. Vijay Rahavan. E. Webinarna Swagadam Nerna Labrandia Groups in the Chairman Sri George Ulangarasar Sri Rajesh George Dil Samandikuna Priya Sukhurtakale Namuloke Ere Adiriku Games in a Hiku Games Chiyuna Manisarande E. Charma Varshikatoda and Bandicha Adehate Anismeri Kuanum Adri Kivanum Yetu Martha Purnamaya Uru Chadanga Yanana Lana E. Webinar, but a Sangari Pika Patrikun Aduana Vargasitandam Avadari Pichata Nal Patina Varsham Irikin Keralam Boleula Uricharia de Sata Uru Prade Shiga Party Uda Neda Avadari Picha Logum even Sartika Pata Uru theory Adina Prasakti under Adanutan Dolomaitum at the Charcha Yepudunu Yanada than Ne Adinde Prathanum Prasakti Umana Vulicho the Mother Adagundana Inum at the Charcha Yepudunu E. Vishayate Samandicha E. Theory as Samandicha Kayamani Sarana Mahat Victia Samandicha Ere Aditari Avunadu Unadamaya Bautiga Nelavara Tilnina Adehate Vilid to one Sechi Uladamaya Bukmaninaya Mun Yuan Under Secretary General Sashi Taru Rana E. Webinar Kardanam Chito Kayamani and Narasti and Eda India Bautiga Sampavanegla Samadicha Adeham Kerala Rastriatinum Alangal Kerala Samstanatinum Nalgiutula Arthapunamaya Sampavanagala Samantichu Uru Rastriya Prabhatagan Nalilula 
ആശയപരമായ സൈദ്ധാന്തികമായ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ തൻ്റെ തായ ബൗദ്ധികമായ ആ ഉന്നത നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യനായ ശശി തരൂർ അവറുകൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായും ലോകം കാതോർക്കുന്ന ഭാരതം കാതോർക്കുന്ന നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബൗദ്ധിക മായ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം മാണിസാറിനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അതിനേറെ മാനങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം മാണിസാറിനെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ ഓരോ വിലയിരുത്തലുകൾക്കും അതിൻ്റെതായ പ്രസക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബജറ്റ് പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോഗ്രാമുകളെ സംബന്ധിച്ച് അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായും ഈ ദേശീയ വിപുനാറിന് അതിൻ്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏറെ സന്തോഷം പകരുന്ന കാര്യമാണ് തിരക്കിനിടയിലും നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നെത്തിയ സംസാരിച്ച അർത്ഥപൂർണമായ വാക്കുകളിലൂടെ മാണി സാറിന് ആദരം പകർന്ന ഈ സെമിനാറിനെ അനുഗ്രഹിച്ച മുൻ യു എൻ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശശി തരൂർ അവറുകൾക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത് കെ എം മാണി സെന്റർ ഫോർ ബജറ്റ് റിസർച്ചിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി നിഷ ജോസ് കെ മാണിയാണ് ഒരു അച്ഛനും മകളും എന്നതിനപ്പുറത്ത് അച്ഛനെ ഏറെ അടുത്തറിയാൻ പിതാവിനെ ഏറെ അടുത്തറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെയും അദ്ദേഹത്തിലെ സൈദ്ധാന്തികനെയും ഒക്കെ ഏറെ അടുത്തറിയാനും പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മകള് അധ്വാനവർഗ സിദ്ധാന്തത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വനിതയാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധ്വാനവർഗ സിദ്ധാന്തത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ആധികാരികമായി പറയുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളയാളാണ് അവർ ലോകം കണ്ട പ്രമുഖ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അധ്വാനവർഗ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ത് എന്ന് അവർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തം എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടുവെന്നും അതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്നും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അധ്വാനവർഗ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നും പറയുകയുണ്ടായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അധ്വാനവർഗ സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പമോ അതിനു മുൻപോ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസം ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ക്രീമാണ് കോറാണ് അധ്വാനവർഗ സിദ്ധാന്തം അത് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജനകീയ സോഷ്യലിസവും അധ്വാനവർഗ സിദ്ധാന്തവും എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുകയും കൂലിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവർ മാത്രം തൊഴിലാളികൾ എന്ന് വിഭക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കൂലിക്ക് വേണ്ടി അല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവരും അവിടെയാണ് ഒരു പ്രമുഖ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം അധ്വാനത്തിന്റെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം അത് കൂലിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരുടെയും പേരിൽ ഒരാളെ തൊഴിലാളി എന്നും മറ്റൊരാളെ മുതലാളി എന്നും വിളിക്കുന്നത് അർത്ഥശൂന്യമാണ് എന്ന കെ എം മാണി സാറിന്റെ നിരീക്ഷണം അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കൂലിക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അധ്വാനിക്കുന്നവനൊക്കെയും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവനൊക്കെയും അധ്വാനവർഗത്തിൽ പെടും അത് വിപുലമായ അത് കർഷകർ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിലെ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരുമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അത് അധ്വാനവർഗ സിദ്ധാന്തത്തെ വളരെ അടുത്തറിയുന്ന ആഴത്തിലറിയുന്നവർക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാണിസാറിന്റെ ബജറ്റുകളിലൂടെ അവർ കിടക്കുകയുണ്ടായി സത്യത്തില് എഴുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തി ആറ് മുതലുള്ള മാണിസാറിന്റെ ബജറ്റുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതികളൊക്കെയും സമൂഹത്തിലെ അടിസ്ഥാന വർഗമായ അധ്വാന വർഗത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ മാണിസാറിന്റെ ബജറ്റുകളൊക്കെ മാണിസം എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അധ്വാന വർഗം എന്ന സിദ്ധാന്തം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടും 
തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തന്റെ സൈദ്ധാന്തികമായ നിലപാടുകൾ ക്ഷേമ പദ്ധതികളിലൂടെയും സാമ്പത്തിക സമീപനങ്ങളിലും പുലർത്താനും ആവിഷ്കരിക്കാനും പിന്തുടരാനും നടപ്പാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യവും ഇവിടെ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് നിഷാമാടം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ബജറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അറുപത്തേഴിലെ പി കെ കുഞ്ഞിന്റെ ബജറ്റും അതിനോടുള്ള പ്രതികരണവും ബദൽ ബജറ്റും ഒക്കെ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഈ മേഖലയുമായി വളരെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ അവര് നിഷാമാടം ഈ വിഷയം വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു തീർച്ചയായും അവരുടെ ഈ അവതരണം ഏറെ അർത്ഥപൂർണമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീമതി നിഷ ജോസ് കെ മാണിക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചത് ടെക്നോ പാർക്കിന്റെ സ്ഥാപക സിഇഒ ആയ ജി വിജയരാഘവൻ അവർകളാണ് അദ്ദേഹം മാണിസാറിന്റെ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാരുമായുള്ള ബന്ധം സാധാരണക്കാരും പാവങ്ങളോടുമുള്ള പരിഗണന ആ വൈയക്തിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിശകലനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പൊ സമൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാരുടെയും പാവങ്ങളുടെയും ഹൃദയ വികാരങ്ങളും ഹൃദയ നൊമ്പരങ്ങളും ഹൃദയ തുടിപ്പുകളും അടുത്തറിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളില് ഭരണ തീരുമാനങ്ങളിലൊക്കെ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു എന്ന് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പത്തിന്റെയും പരിചയത്തിന്റെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് അതോട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില തീരുമാനങ്ങളും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ജനകീയനായ ഒരു നേതാവ് ബൗദ്ധികമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സമീപനമുള്ള നേതാവ് ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എപ്രകാരമാണ് ഉത്തരവാദിത്വപൂർവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമായി അദ്ദേഹം ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മളോട് പങ്കുചേരുകയുണ്ടായി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് അംഗമെന്ന നിലയിലും ടെക്നോ പാർക്കിന്റെ ചുമതലക്കാരൻ എന്ന നിലയിലും ഒക്കെ മാണിസാറ് ഭരണപക്ഷത്തായിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഇദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും മാണിസാറിന്റെ ഇടപെടലുകളും സമീപനങ്ങളും കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ അപ്പുറത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു ജനകീയ നേതാവിൻ്റെതായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായും ഈ വെബിനാറിൽ ഈ സെമിനാറിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് മാണിസാറിനെ അനുസ്മരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തനിമയിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുകയും ചെയ്ത ഏറെ ബഹുമാന്യനായ ടെക്നോ പാർക്കിന്റെ സ്ഥാപക സിഇഒ കൂടിയായ ജി വിജയരാഘൻ സാറിനെ ഏറെ കൃത്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവതാരകനായിരുന്ന ഡോക്ടർ ജോസ് ജേക്കബ് അദ്ദേഹം പബ്ലിക് പോളിസി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഡയറക്ടർ ആണ് പ്രൊഫസറായി അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് മറ്റു മല മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് നെറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ കുറെ സമയം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ആ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വരാൻ കഴിയാതിരുന്നത് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം എത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഒരു നല്ല ടോക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇഷ്യൂസിന്റെ പേരിൽ ഈ വെബിനാറിൽ സംബന്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമുക്കും അദ്ദേഹത്തിനും ദുഃഖമുളവാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എങ്കിലും ഈ വെബിനാറിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയും അതിന് സന്നദ്ധനാവുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജോസ് ജേക്കബ് സാറിന് ഇതിന്റെ സംഘാടകരുടെയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ വെബിനാറിന് സ്വാഗതം നേർന്നത് ലേബർ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാനായ ബഹുമാനിയനായ ജോർജ് കുളങ്ങര സാറാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെ സജീവമായി മാണിസാറുമായി വ്യക്തിപരമായി ഏറെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ദീർഘകാല പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന മലങ്ങാട്ടുപള്ളി സ്വദേശിയായ മാണിസാർ എന്ന നിലയിൽ ഒരേ നാട്ടുകാരും അയൽക്കാരുമായ അത്രയേറെ ആത്മബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജോർജ് സാറ് ഈ സമ്മേളനത്തില് അദ്ദേഹം സംബന്ധിച്ചു ഈ സെമിനാറിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു അതിന് സമയം കണ്ടെത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് സാറിനെ ഏതരെ ആ ഏറെ ആദരവോടെ ഞാൻ ഇവിടെ
പങ്കുചേർന്ന ശ്രീമതി സുജ ജോർജ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സജീവമായ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ലേബ്രന്ത്യ സ്കൂളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോളേജിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കൂടിയായ രാജേഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര അവരുകളാണ് തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നേതൃത്വം കൊടുത്തത് നേരിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ആഴ്ചകളായിട്ട് അധ്വാനിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ രാജേഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര അവരുകൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ വെബിനാർ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ച സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുണ്ട് അവരെയും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു ഈ വെബിനാറിൽ ആദ്യ അവസാനം പങ്കെടുത്ത ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലിരുന്ന് മാണിസാറിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മാണിസാറിനെ ആദരിക്കുന്ന ഇന്നും ഹൃദയത്തിലേറ്റുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ഗവേഷണം നടത്തുന്നവരുൾപ്പെടെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഈ വെബിനാറിൽ സംബന്ധിക്കുകയുണ്ടായി നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയത്തിൽ ഈ സെമിനാറിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുകയും ഇതിനാദ്യ അവസാനം പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ ബഹുമാന്യ വ്യക്തികൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം